天我回来了。看娘亲给你做什么了？哇，栗子糕。哎，洗了手再吃。为何你给自己分四块，只给滚滚三块？因为娘亲是大人啊，滚滚是小孩子，所以娘亲要多吃一块。哼、哦！娘亲，我们学塾中童子们的娘亲，从不与他们抢糕吃。可我们是神仙嘛，在这种事情上面，自然是要按照神仙的规矩来的。是这样吗？但我听娘亲曾说，我们来到凡间就要按照凡间的规矩来。我这样说过吗？在这种情况下，我们还是要按照神仙的规矩，不然等我们回了仙界，忘了神仙的规矩怎么办呢？好吧。过几日啊，我们就要搬家了。娘亲，我们在书局待得好好的，为什么要搬家？搬了家，滚滚就不能和小伙伴们一起玩了。因为你是小仙童，你的样子呢，在很长一段时间都不会有任何改变。如果我们一直这样在这里待下去，会让那些凡人起疑心的。所以我们要不停的搬家。嗯。哦，原来是这样。那我们搬了家，娘亲去哪，滚滚就去哪。再吃一个怎么会做这种梦？啊，帝君她是天地公主，肯定不会遇到这种事。啊、想必她现在应该在太成宫钓鱼吧？啊你们在玩什么？陀螺啊！你没玩过吗？没有。这陀螺真好看，是你自己做的吗？不是，是我爹爹做的。你爹爹？对啊，我爹爹可厉害了，不仅会做陀螺，还会做风筝呢。你要是喜欢，可以让你爹爹也给你做一个。可是我只有娘亲，没有爹爹。你为什么没有爹爹啊？有娘亲不就够了吗？但大家都既有娘亲也有爹爹啊，都有爹爹。娘亲，娘亲。嗯？怎么了，滚滚？滚滚有爹爹吗？没有啊，你是娘亲一个人生下来的。可是我学塾中的同伴都有爹爹呀。那你是小仙童嘛，在神仙的世界里，是可以只有娘亲没有爹爹的。哎，仙界怎么跟人间差那么多？人间的大人都不和孩子抢糕吃，都是大人半夜起来帮小孩子盖被子，小孩子必须都有爹爹的。该不会是娘亲你瞧我没法子求证，就拿仙界当借口吧？啊，我们滚滚一定是课业压力太大，现在都变得不乖了。要不这样吧，明天逃学一天，娘亲带你到山上去吸收吸收日月精华。
：“娘亲，不要每次说不过时，就拿喝西北风来威胁我。”你竟然不惜羽化，造出这星光节气。东华，你对我就没有一丝丝怜悯吗？上次本君的一念之人让你逃脱，这次，须怪不得本君绝情了。今日，本君便让你求人得人。好，今日你用星光结界将我封印，那咱们谁也别想出去。本尊，就带你共赴黄泉。去见帝君一面。看这漫天的陨星，怕是来不及了。怎么会来不及、啊？天明只是说我们没有缘在一起，但是我们死在一起的缘分总是有的吧。